definitivamente debo haber tenido muchos errores, muchas equivocaciones. Este, pero pues bueno, no los, en primer lugar no lo hice con dolo. La cultura del trabajo, y no porque soy hija de, pues ahí me quedo de mantenida en mi casa, ¿verdad? O sea, al contrario, vives y has vivido toda no, tu vida de tu pasión. No, mi mamá mantenerte tampoco. De... Las palabras orientan, pero el ejemplo arrastra. Lo que yo iba a decir ahorita antes de que se me vaya es eh, esta parte que yo admiro mucho a ti porque yo veo muy distinta la relación con Estefan y con Michelle, con tu otra nieta. O sea, como que mucha comunión. A lo mejor no se ven diario, pero sí veo que de repente viajes más unidas, como que más madre presente, ¿no? Porque a veces uno para los hijos no quieres repetir cosas que pues todos Correcto. traemos cosas que hemos vivido y que hemos pasado y que hemos padecido y sufrido y no hay padres perfectos. Y pues no, no es que somos, nadie te enseña a ser no, papá. Y no tampoco. somos nadie para juzgar, ¿verdad? Porque mm. ya nos tocará, pero... Cuando te toca, te das cuenta de cuánta razón tenía mi mamá. O entiendes cuánta otras razón cosas. Tenía mi abuelita, como no me di cuenta de esto, si me lo estuvieron diciendo, porque nada más te dicen, no, ahí vas. Sí. De necia. Sí. Entonces, sí, te das cuenta de... Pues te das cuenta de, de, de que la experiencia como quiera, pues tienen razón, ¿no? Los años. Pero sí, yo, yo lo que sí eh, procuré siempre fue estar muchísimo más presente con mi hija, llevarla a la escuela, ayudarla a hacer la, la tarea, estar con ella en los momentos más importantes. Digo, definitivamente debo haber tenido muchos errores, muchas equivocaciones, este, pero pues bueno, no los, en primer lugar no lo hice con dolo, uh -huh. ni lo hice a propósito. Lo, las decisiones que tomé, acertadas o no, fueron eh, porque en esa edad, en la edad en la que yo tenía para tomar esa decisión, pues ese era mi... Mi campo visual es lo que yo entendía que podía ser lo mejor para mi hija, ¿no? Pero nunca hice las cosas ni con dolo ni con, ¿sabes? A propósito. Y Puedes equivocarte, pero pues todo lo haces con pues de buena sí. voluntad sí, y con intentando. el mejor deseo de... de de, este, de darle lo mejor a tu hijo, ¿no? O intentas, digo, no cometer sí aquellas cosas que a ti te dolieron, no quiero decir los errores de tus papás, pero lo que a lo mejor a ti te dolió, lo que a ti te faltó y quieres Correcto. dárselos. O sea, evitas. Pero también otra de las cosas es esto, el cómo se perdona, el cómo eh, si hubiera habido algún resentimiento. Creo que hoy, y también lo has externado, eh, hace poquito que fue la, el reconocimiento a Silvia Pinal y que el, la, la medalla también por los cincuenta y tantos años de carrera para Silvia Pasquel, yo decía, es el mejor regalo de vida que he tenido. Me do, vengo de dormir una siesta de coyotito. ¿Un coyotito? ¿Cómo fue? Con mi mamá si es que de cucharita. Y dices, ¿cómo? No entiendes. Y la vida solo se entiende mirando hacia atrás. Eh, lo que, fíjate, pues, qué sal, momento es tan que bonito. Que, sí, sí, te voy a decir por qué. O sea, yo en la vida jamás mi mamá me acompañó a un festival de la escuela, nunca hizo la tarea conmigo, jamás me leyó un cuento, nunca se, me dormí en su cama, ni ella se recostó en la mía. O sea, de verdad, así fue. No sé, a lo mejor con ella fueron igual y ella nada más repitió el patrón, pero este, ahorita la vida me está dando la oportunidad de vivir a mi mamá de otra manera muy diferente. Y quizás me está compensando de todo lo que no viví de niña y de joven Eso y de pensé. adulta con mi mamá. Sí. ¿no? Que no había esa cercanía para nada, ¿no? Entonces ahora la vida me está dando la oportunidad de, pues, llego de Acapulco, me sentía yo, es que me, yo regreso de Acapulco y me pega durísimo la a la altura y el smog, ah, sí. porque el aire que respiramos en la Ciudad de México es una verdadera porquería. Y yo me sentía, ay, de veras, no sabes, mareadísima, así, bueno, el jet lag, como le dicen, pero sí. a todo lo que da. Y llegué, mi mami estaba en su camita, así acostada. Le dije, ay, mamita, y me acosté al lado de ella. Le digo, ay, le digo, ay, le digo, me voy a echar un coyotito contigo, mamá. Y entonces la abrazaba y me decía, no, quítame la mano. Se la quitaba. No, 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 pónmela. <risa> ay, ya, le digo, ya duerme, te vamos a echar un coyotito tú y yo. Y ahí me quedé dormida en la cama de mi mamá. Y digo, mira qué maravilla que a los 72 años vengo a dormir por primera vez con mi mamá en, en su cama. Y bueno, si me, a mí en este momento me tocó vivir esas cosas, pues yo le doy gracias a Dios porque al final no me voy a quedar con con ese, ni con las ganas. Con esa falta, ¿sabes? Y ni con las ganas. Exacto. ¿sabes? Creo que es como un regalo de allá arriba, ¿verdad? El, el hecho de que ella también se haya recuperado, que esté con más energía, que esté todo, todo, la medicina alternativa, todo lo que ha hecho. Pero cuando yo escuché eso, dije, mira, como uno nunca sabe, mirando hacia atrás te das cuenta, tal vez este era el momento. A lo mejor en aquel entonces no lo hubieras valorado igual, aprendido igual, sentido igual, no sé. Y también hubo pues esa ausencia, sí, pero luego también empiezas a trabajar y te das cuenta que a lo mejor... Pues dices, pues sí, es, es una yo carrera también pesada. a vivir lo mismo, ¿dónde dejo a mi hija? Uh -huh. Me tengo que ir, me tengo que ir de viaje, tengo que no se puede quedar con mi mamá, no se puede quedar con mi abuelita, no se puede quedar con el papá y pues tienes que resolverla. 
patines, porque pues al final del día yo me tenía que subir al, al tren de la chuleta, hija, porque yo tenía que sacar adelante Ay, a mi hija. Y, que estaba y mi chiquita. hija y la hipoteca de una casa que había comprado y, y la letra del coche, y pues agarras lo que puedes. Yo, yo hacía telenovela en la mañana, dos funciones en la noche, y todavía me iba a cabaretear. Para los que digan, es Pesaba un privilegio ser final, ahí me mantienen. Pesaba yo kilos no. que ya quisiera pesarlos ahorita, ¿verdad? <risa> Pero, pues sí, de que estaba yo todo el día chambeando. Pero ahí está también otro de los ejemplos, ¿no? La disciplina, del la cultura del trabajo, y no porque soy hija de, pues ahí me quedo de mantenida en mi casa, ¿verdad? O sea, al contrario, vives y has vivido toda no, tu vida de tu pasión. No, mi mamá mantenerte tampoco. De, no, ella misma les dijo a volar. O sea, ya les di la educación, la carrera y vámonos, ¿no? A, a hacer cada quien su vida. Y pues si no, nosotros también desde jóvenes, pues... Pues buscas hacer tu camino y tu independencia y valerte por ti misma, ¿no? Y que lo ha hecho maravillosamente bien. 